Hello everyone. See the today's topic is error analysis. Mainly in this topic we have two main points. First, what is accuracy and what is precision. Accuracy means होता है कि अगर आपके पास कोई अगर आप experiment perform करने जा रहे हैं और उसमें अगर आपने मान लीजिए five readings perform किया और उस experiment का exact reading अगर one point five one है और अगर आपके answers जो हैं वो as it is इस तरह से आ रहे हैं 1.50, 1.49, 1.51, 1.48, then these values are nearly equal to the accurate values. So in this case we have total accuracy. But precise value means if you have got the answer, means suppose you have 1.13, 1.14, 1.51. And one point one five, one point one three. These values are closer to each other, but these values are much more far from the original value. So they are precise, and these are accurate. And if the values are coming like this, suppose you have got the result as one point five one, one point one three, one point three four. So in these two values, आपस में बहुत करीब भी नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि उनका रेंज बहुत पास हो इसलिए तो ये ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है ओके नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट एज सिस्टमैटिक एरर व्हाट इज द टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर मीन सिस्टमैटिक एरर जनरली तीन तरह का होता है पहला होता है इनपरफेक्शन मींस अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में आपने परफेक्ट प्रोसेस अप्लाई नहीं किया तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें कुछ एरर आ जाएगा This is known as first part as imperfection. Secondly, we have instrumentation. Means, आपका जो error आया, वो instrument में error होने की वजह से आया। मान लीजिए आपने एक screw बेच लिया और उसमें कुछ न कुछ zero error है। आपने उस zero error को ignore कर दिया। Means आपके reading में वो error count हो के आ जाए। this is because of the instrumentation and third we have the gross error means which is because either of the imperfection or of the instrumentation means combination of both second type of error is generally known as random errors random error वो error होता है जो कभी कभी experiment में होता है ऐसा नहीं है कि ordinary experiments में होते हैं हमेशा आते रहते हैं कभी कभी experiment में होता है जैसे मान लीजिए अगर आप एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें खास कर ये कहा जाता है कि जब भी आप पेंडुलम को मतलब अगर आप उसको ऑसिलेट कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द विंड बाय द एयर मान लीजिए अगर आपके विंडोज खुले रह गए तो ये एरर आ जाएगा कि उस पेंडुलम का एंगल अपने आप कभी ना कभी चेंज हो जाएगा एंड दिस इज बिकॉज देर विल बी एरर इन द टाइम पीरियड तो इन चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हैं जैसे कि अगर आप फैन ऑफ कर दें आप विंडोज को बंद कर दें तो उसमें एयर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और इस वजह से आपके रैंडम एरर जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे सो दीज आर द एरर्स वी हैव सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर सिस्टमैटिक एरर में तीन पार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन इंफॉर्मेशन और एग्रॉस एरर और रैंडम एरर जो कभी कभी सिस्टम में आता है सेकेंड वी हैव एरर मेनली देखिए एरर में जब भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे मैं अगर आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी बाई CQ. आपसे पूछा जाए कि इस एक्सपेरिमेंट में या इस फॉर्मूले में P में मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा तो जनरली जब भी अगर आपसे एरर की बात की जाए तो एरर में आप हमेशा जो है साइन पॉजिटिव लेके चलेंगे बिकॉज वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एरर ओके सो दे फोर जनरली इफ यू हैव द केस ऑफ मैक्सिम एरर इन दिस मीन फर्स्ट यू राइट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एरर फॉर्म जैसे डेल्टा बी बाई पी ये पावर है तो ये आगे आ जाएगा टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी एंड माइनस थ्री डेल्टा सी बाई सी ये फॉर्मूला आपका हो गया फ्रैक्शनल एरर का फ्रैक्शनल एरर में आप कभी भी साइन को इग्नोर नहीं करेंगे मींस अगर वो डिनोमिनेटर में है साइन नेगेटिव लेके चलेंगे And if you have the case of maximum error, तो जब भी error maximum होगा, means एक experiment में कितना maximum error आ सकता है. 
in that case we have to take the entire system in positive sign delta a by a plus delta b by b and plus 3 delta c by c and if they ask you about the percentage error then just multiply it by 100 by each term delta b by b into 100 is equal to 2 delta a by a into 100 plus delta b by b into 100 and plus 3 delta c by c into this formula के जरिए आप सारे आंसर निकाल सकते हैं अगर मैं समझ रहा पूछा जाए तो आप यहाँ वैल्यू रखिए परसेंटेज अगर पूछा जाए तो वैल्यू रखिए और आपके आंसर आएगा थैंक यू